அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்மளுடைய தருமபுரி ஸ்டடி சென்டர் மூலிமா டிஆர்பி அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் எக்ஸாமுக்கு பேப்பர் டூ டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப்பில் கட்டுரை வினாக்கில் நம்ம வீடியோவை கண்டினியூஸாக போட்டு வருங்க ஓகேங்களா இது வரைக்கும் ஒரு இருபது கட்டுரைகளுக்கு மேலே போட்டிருப்பாங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸு ஒரு பத்து கொஷின் அளவுக்கு இருக்கும் நீங்கள் அதை பார்த்து யூஸ்ஃபுல்லாக பயன்பெற்றுங்க சரிங்களா சரி நம்ம சேனல் மூலிமா ஒன்லி மெட்டீரியல் மட்டும் வேணுன்னா இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸோடு சேர்த்து இருக்கும் ஸோ ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஃபுல் டீட்டெயில் இருக்கும் அதை பார்த்துக்கோங்க இல்லை மெட்டீரியல் கிளாஸு டெஸ்ட்டு கரெக்ஷன் வித் ஃபீட்பேக் எல்லாம் வேணும் அப்படின்னா அதுவும் டீட்டெயில் இருக்கும் ஸோ விருப்பப்படுறவங்க அந்த நம்பர் கால் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஓகே சரி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மிக மிக முக்கியமான கொஷின் அப்படின்னு நான் சொல்லுவோம் இந்த கொஷினை பொறுத்த வரைக்கும் உமன்ஸ் ரிசர்வேஷன் ஆக்டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இது என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு ஒரு இதாக இருக்கும் பார்த்திங்களா நம்ம ஜாபில் எல்லாருக்குமே ரிசர்வேஷன் உமன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் எம்எல்ஏஸ் எம்பிஸில் எங்கேயுமே இல்லை இல்லைங்களா ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் கூட எம்எல்ஏ பெண்கள் இல்லை எம்பிலையும் இப்போ ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் கூட இல்லை மிக மிக குறைவாக்குறாங்க ஒரு சிஎம்என் நீங்கள் இந்தியாவிலே பார்த்திங்களா எங்கே இருக்காங்க ஒரு ரெண்டு இடத்துல தான் டெல்லி வெஸ்ட் பெங்கால் மட்டும்தாங்கிறாங்க அதே போல் நம்மளுடைய பிரசிடெண்ட் இருக்காங்க ஸோ ஒட்டுமொத்த ஆவரேஜ் பார்த்திங்கனா சும்மா ஒரு ஃபைவ் டு டென் பர்சன்டேஜ் தான் இருப்பாங்க அப்படின்றது பட் உமன்ஸ் வந்து இப்போ ஜாபில் மட்டும் கொடுத்த போதுமா எம்எல்ஏ எம்பிசிலேயும் அது மக்கள் பிரதிநிதிகள்லையும் வேணாம் அப்படின்றது தான் மிக மிக இதே லோக்கல் பாடி இதில் கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டுங்களா ஊராட்சி மன்ற தலைவரோ கவுன்சிலரோ அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே கொடுத்துட்டு இருக்காங்க சரி இந்த சட்டம் இப்போ ஈட்டிருக்காங்க இது வந்து வெறு வெறு இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப காலமாக ஒரு நாற்பது ஐம்பது வருஷமாக இதை வந்து நம்ம மசோதாவை பாஸ் பண்ணால் எத்தனையோ பண்ணிட்டதுங்க ஆனால் நிறைய தடைகள் லோ லோக்சபா ராஜ்யசபாவில் பா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க பாஸ் ஆகாது இது அது மாதிரி இருந்ததே இப்போ இந்த ப்ரெசென்ட் கவர்மெண்ட் வந்து இதை பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது ஓகேங்களா அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு வெரி வெரி மோர் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லுவோம் இது வந்து இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் வரும் சரி பெண்கள் இடஒதுக்கீடு சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அரசியலில் அவங்களுக்கு பொலிட்டிக்கல் எம்பவர்மெண்ட் அப்படின்றது ஓகேங்களா இது வரலாற்று மிக்க சட்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரு பிரதமர் சீஃப் மினிஸ்டர் எம்எல்ஏஸ் எம்பி சென்னாவே கொஞ்சம் ஆணு அதிகம் அதிகமாக இருக்குது இல்லைங்களா ஜென்ரலாக ஸோ உமன்ஸ் இப்போ ஒரு நகராட்சியிலே இருக்கட்டும் மாநகராட்சி மேயராகவே இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இருந்தாலுமே அந்த உமன்ஸ் வந்து அந்த ஃப்ரீடமாக செயல்பட முடியறதில்ல அப்படின்றது ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரிசர்வேஷன்ன்றப்ப கட்டாயம் முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் எம்எல்ஏன்னா அப்போ கட்டாயமாக நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எழுபது எம்எல்ஏஸ்க்கு மேலே வருவாங்க ஓகேங்களா அப்படின்றப்ப அதே போல் எம்பிஸ் ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு எம்பிஸ்னால் இரநூறு பேருக்கு மேலே எம்பிஸ் வருவாங்க ஸோ அது வந்து எவ்வளோ பெரிய ஒரு வரலாற்று முக்கியத்துவம் அப்படின்றது பார்க்கலாம் ஓகே சரி இதனுடைய முன்னுரை வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு செப்டம்பர் இருபதாம் தேதி இந்திய பாராளுமன்றம் நூற்றி இருபத்தி எட்டாவது அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டத்தை நிறைவேற்றியது இது பெண்களுக்கான முப்பத்தி மூணு சதவீத இடஒதுக்கீட்டை லோக்சபா மாநில சட்டமன்றம் டெல்லி சட்டமன்றத்தில் வரங்கும் அரசியல் புரட்சியாக மதிக்கப்படுகிறது இந்த சட்டம் நரி சக்தி ஓகேங்களா வ வந்தன் அதி அதியனன் என பெயரிடப்பட்டுள்ளது இது இந்தியில் இருக்கக்கூடிய அது ஒரு பேர் பெண்களின் அரசியல் சக்தி அளிப்பு பயணத்தில் மிகப்பெரிய முன்னேற்றமாகும் சரி உமன்ஸுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா பொலிட்டிக்கலாக சோஷியலாக எஜுகேஷனலாக எக்கனாமிக்கலாக எந்த அளவுக்கு எம்பவர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றதுல இது உமன்ஸு பொலிட்டிக்கல் எம்பவர்மெண்ட்டில் பிக் அச்சீவ்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரி கான்ஸ்டியூஷனில் என்னென்ன ஆர்டிக்கலில் இதை வந்து திருத்தம் செய்யணும்னா ஆர்டிக்கல் த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி டூ போன்ற புதிய இடஒதுக்கீடுகளாக செய்யப்படுது நூற்றி இருபத்தெட்டாவது கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஓகேங்களா பில்லு வந்து நூற்றி இருபத்தெட்டாவது டூ பை தேர்டு மெஜாரிட்டி ஸோ மூன்றில் இரண்டு பங்கு ஆதரவு தரணும் ஸோ ஆதரவோடு பாஸ் ஆகிடுச்சு ப்ளஸ் மாநிலங்கள் ஆதரவு ஸோ அதுவும் பாஸ் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு சில சிக்கல்கள் இருக்குது எப்படின்னா தொகுதி மறுவரையறை செய்யணும் ஸோ அதுக்காக சென்சஸ் எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் டெலிமினேஷன் கமிஷன் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கான எண்ணிக்கையே நிர்ணயம் செய்யக்கூடிய கமிஷன் தான் இந்த டெலிமினேஷன் கமிஷன் இது கம்ப்ளீட்டட் பிறகுமே இது அமலுக்கு வரும் கிட்டத்தட்ட எப்போ வரும்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொம்பது நாடாளுமன்ற தேர்தல்ல
ஒன்றாவது பாயிண்ட்டு ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு மூணாவது பாயிண்ட்டு நாலாவது பாயிண்ட்டு நீங்கள் போடுங்க ஓகே சரி என்ன நீடு என்ன ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னா இந்தியா பாப்புலேஷனில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு உமன்ஸ் இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா ஆனால் அரசியலில் வந்து பதினஞ்சு சதவீதத்துக்கு கீழே இருக்காங்க நீங்கள் தமிழ்நாடுலாம் எடுத்துக்கிறீங்களா பெண்கள் எம்எல்ஏஸ் பத்து பத்து சதவீதம் கூட இருப்பாங்களான்றது டவுட்டு அப்படி ஸோ பெண்களுக்கான குரல் கொள்கை தீர்மானத்தில் இடமில்லை சமத்துவம் சமூக நீதி ஆர்டிக்கல் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டின் படி என்ன பண்ணோம் அனைவருக்கும் சமமான நீதி அப்படின்றது நம்ம உறுதிப்படுத்தணும் இல்லைங்களா அதுதான் பஞ்சாயத்து நகராட்சி மட்டத்தில் ஏற்கனவே ஐம்பது சதவீத ரிசர்வேஷன் இதன் வெற்றி தேசிய அளவில் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது ஓகே எல்லா ஸ்கீம்ஸுக்கும் நான் என்ன சொன்னால் சோஷியல் அண்டு எஜுகேஷனல் இம்பேக்ட் அப்படின்னு சொல்லணும்பா சில இப்போ விடியல் பயண திட்டம் அதெல்லாம் பார்த்திங்களா மகளிர் ஒரு மீது சோஷியல் அண்டு எக்கனாமிக் இம்பேக்டு சமூக மற்றும் பொருளாதார தாக்கம் கல்வி திட்டங்களை வந்து சமூக மற்றும் கல்வியினுடைய தாக்கம் இது சமூக மற்றும் அரசியல் தாக்கம் ஏன்னா அது பொலிட்டிக்கல் ரிலேட்டடு இது இல்லைங்களா அதனால் சரி ஒன்று பெண்கள் வந்து தலைமையேற்க முடியும் ஊழல் வன்முறை பாகுபாடு கொஞ்சம் குறைவானதாக இருக்கும் பெண்கள் அரசியலில் கலந்து கொள்ளுதல் அதிகரித்து மாற்றம் தலைமை உருவாகும் சிறுமிகளுக்கு முன்னோடி ஆண் ஆதிக்கம் சமுதாயம் கொஞ்சம் குறையும் அப்படின்றது சரி என்னென்ன சேலஞ்சஸ் அப்படின்னா சென்சஸு இப்போ ஆஸ் யூஸ்வலாக டென் இயர்ஸ் ஒன்ஸு சென்சஸ் எடுக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னில் எடுக்கலை கொரோனா அஃபெக்டால் அது அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே இருக்குது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதா இருக்காங்க பட் சென்சஸ் முடித்தா தான் இதை கரெக்டாக பண்ண முடியும் ஏன்னா எவ்வளோ உமன்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் டோட்டலில் எங்கே எந்த ஸ்டேட்டுக்கு எவ்வளோ தொகுதிகள் நாடாளுமன்ற தொகுதி அதெல்லாம் டெலிமினேஷன் கமிஷன் மக்கள் தொகை அடிப்படையில் தொகுதிகளை மறுவரை செய்யக்கூடியது இது இது எல்லாமே கொஞ்சம் டிலே ஆகணும் ஓகே உமன் பிரம் மார்ஜினலைஸ்டு கேஸ்ட் கெட் லெஸ்ஸர் ரெப்ரஸன்டேஷன் அண்ட் லெஸ் சப் கோட்டாஸ் என்ஷூர் எப்படின்னா உமன்ஸ்க்கு இடஒதுக்கீடு கொடுக்குறாங்க அதுவுமே அப்பர் கேஸ்ட்டு அல்லது அப்பர் கேட்டகரி இருக்கிறவங்களுக்கு போயிடுச்சுன்னா அப்போ இந்த லோயர் கேட்டகரிகளுக்கு அவங்களுக்கு போகாது ஸோ அதுவுமே கரெக்டாக கொஞ்சம் இது பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அதுக்கடுத்து குடும்ப ஆண்கள் ஆட்சி செய்வது போன்ற துஷ்பிரோகம் அப்படின்ற சொல்ல சரி பார்ட்டிஸ் மஸ்ட் ஒவ்வொரு கட்சியிலையும் என்ஷோர் பண்ணோம் என்னென்னா உள்மட்ட ஜனநாயகம் மற்றும் தேர்வு செய்தல் ஸோ இதுலேயும் கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்றாங்க ஒவ்வொரு கட்சியிலையும் என்ன வே டு ஃபார்வேர்டு என்னெல்லாம் எதிர்காலத்துக்கு எடுக்கலாம்னா நேரடி அமலாக்க காலக்கெடு அறிவிக்க வேணும் இது என்றைக்கு டேட்லேருந்து எந்த தேர்தல்லேருந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இடஒதுக்கீடு எல்லாருக்குமே ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி இதுலேயும் பெண்களுக்கான உட்பிரிவு இருக்கணும் ஓபிசிலேயும் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் எஸ்சிலேயும் தேர்ட்டி த்ரீ இதுலேயும் இருந்தால் தான் ஈக்குவலாக எல்லாருக்கும் பார்ட்டிசிபேஷன் வரும் பெண்களின் அரசியல் திறன் மேம்பாடு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் லீடர்ஷிப் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே க்ரியேட் பண்ணால் தான் அவங்க நல்லாயிருக்கும் ஓகே ஃபைனலாக கன்க்ளூஷன் பெண்கள் இடஒதுக்கீடு சட்டம் வெறும் எண்ணிக்கை கணக்கு அல்ல இரண்டாயிரம் ஆண்டு கால சமூக கட்டமைப்பை மாற்றம் மிக அமைதியான பிரச்சனை இந்த சட்டம் பெண்களை தீர்மானிக்க இந்தியா ஆகும் அப்படின்றது தான் ஓகேங்களா இதோட கன்க்ளூஷனை முடிக்கிறீங்க ஃபைனலாக ஒரு கொட்டேஷன் அரசியல் சமத்துவம் இல்லாமல் சமூக சமத்துவம் முடியாது பெண்கள் இருக்கையில் இந்தியா முழுமை பெறும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஓகே சரி இங்கிலீஷ்லேயும் பார்த்தலாம் உமன்ஸ் ரிசர்வேஷன் ஆக்டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஏ மைல் ஸ்டோன் ஃபார் பொலிட்டிக்கல் எம்பவர்மெண்ட் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷன் எழுதுறீங்க செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் பாஸ் பண்ணியிருக்கேங்க ஓகேங்களா இது வந்து நாரி சக்தி வந்தன் அதினியன் இட் ப்ரொவைட்ஸ் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் ஃபார் உமன் இன் லோக்சபா ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டர் அண்டு டெல்லி லெஜிஸ்லேச்சர் எல்லாமே இது கவர் ஆகும் அப்படி கான்ஸ்டியூஷனில் என்னென்னலாம் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆர்டிக்கல் த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி டூ நம்மளுடைய லோக்சபாவில் எந்த இதுனா ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி இருக்குது இல்லைங்களா டூ பை தேர்டு அண்டு ரேட்டிஃபிகேஷன் பை ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் ஸோ பாதிக்கு மேற்பட்ட மாநிலங்கள் ஒப்புதலும் தரணும் ஓகே லோக்சபா ராஜ்யசபாவில் ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டியில் பாஸ் ஆகணும் ஐம்பது சதவீத மாநிலங்களும் ஒப்புதல் தரணும் இது இம்ப்ளிமெண்டேஷன் டெலிமினேஷன் கமிஷன் கமிட்டி சென்சஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இது எல்லாமே இதான அப்புறம் தான் 
இதை வந்து கரெக்டாக இது பண்ண முடியும் அப்படின்றது ஸ்ட்ரென்த்தன் ஆர்டிக்கல் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன்னு இதோ சரி ரேஷனலைசேஷன் நீட் அப்படின்னு உமன்ஸு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் பட் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் தான் பார்லிமெண்டில் இருக்கிறாங்க குளோபல் ரேங்கிங் ஆஃப் இந்தியா உமன் பொலிட்டிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷனில் மிக குறைவாக இருக்குது உலக அளவில் பார்த்திங்களா நம்ம ஒன்றும் இல்லை பக்கத்து நாடுகளில் நம்ம பங்களாதேஷில் அதிகப்படியான பெண்கள் இருக்காங்க ஓகேங்களா நியூசிலாந்தில் இருக்காங்க ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்காங்க பின்லாந்தில் எல்லா சின்ன வயசு முப்பத்தஞ்சு வயசு முப்பத்தாறு வயசில் பிரைம் மினிஸ்டர் அளவுக்கெல்லாம் ஆகிறாங்க ஓகேங்களா நம்ம இதில் மிக குறைவாக இருக்குது அப்படின்னு கிராஸ் ரூட்ஸ் ரிசர்வேஷன் அப்படின்றது என்னென்னா பஞ்சாயத்து முனிசிபாலிட்டியில் இருக்குது அது அப்படியே அப்ரூவ் ஆகணும் அப்படின்னு இது ஜெண்டர் ஜஸ்டிஸ் இன்க்ளூசிவ் பாலிசி மேக்கிங்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சோஷியல் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் இம்பேக்டு அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்திங்களா பொட்டன்ஷியல் பெனிஃபிட் பெட்டர் ரெப்ரஸன்டேஷன் லீட்ஸ் டு ஹியூமன் சென்ட்ரிக் பாலிசிஸ் ஃபீமேல் லீடர்ஸ் லைக்லி ப்ரியாரிட்டிஸ் ஹெல்த் எஜுகேஷன் ஜெண்டர் சேஃப்டி அண்ட் வெல்ஃபேர் லீடர்ஷிப் ரோல் மாடல் எஃபெக்ட் ஃபார் யங் கேர்ள்ஸ் ரெடியூஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் ஸ்ட்ரக்சரல் பேரியர்ஸ் டு என்ட்ரி பாலிடிக்ஸ் ஓகே என்னென்னா ஆணம் அதிகம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால குறைவாக இருக்கிறதுக்கான மாற்றங்கள் வரும் அப்படின்னு என்ன சேலஞ்சஸ் அப்படின்னா முக்கியமாக சேலஞ்சஸ் சென்சஸ் டெலிமினேஷன் இந்த ரெண்டு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணணும் எல்லா ரிசர்வேஷன் எஸ்சி எஸ்டி எம்பி ஓபிசிலையும் அந்த உமன்ஸ் ரிசர்வேஷனை ஃபாலோ பண்ணோம் ரிஸ்க் ஆஃப் ப்ராக்ஸி அப்படின்றது ஓகேங்களா என்னென்னா மேல் ஒரு குடும்பத்தில் பெண்ணே இருந்தாலே ஆனால் மேல் வந்து அங்கே வந்து ஆதிக்கம் செலுத்துவாங்க அதை குறைக்கணும் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் மே ஸ்டில் எஸ்சி ஸ்டேட்டு ஒவ்வொரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸும் அவங்க ஈக்குவல் ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறாங்க வே டு ஃபார்வர்ட் என்ன ஸ்டெப் எடுக்கணும் அப்படின்றது சென்சஸ் கரெக்டாக இருக்கணும் எல்லா கேஸ்லேயும் ஈக்குவல் அதில் சப் ரிசர்வேஷனாக கொடுக்கணும் இவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் லீடர்ஷிப் கொடுக்கணும் மென்டர்ஷிப் இருக்கணும் ஓகேங்களா டெமோக்ரஸி இன் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் இன் ஈக்குவல் பார்ட்டிஸ் ஆல் த பார்ட்டிஸ் ஓகே என்கரேஜ் சொசைட்டிக்கல் சேஞ்ச் டு டிஸ்மெண்டல் ஜெண்டர் ஸ்டீரியோ டைப்ஸ் தட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பார்ட்டிபேஷன் ஸோ ஃபைனலாக கன்க்ளூஷன் ஓகேங்களா இதை நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைனல் கொட்டேஷனோடு நீங்கள் எழுதினீங்களா நல்லா ஃபுல் மார்க்கு நல்லா கிடைக்கும் ஓகேங்களா மினிமம் ஒரு ஃபார்ட்டி எபோ கிடைக்கும் அந்த கொஷின்ஸ் இது டைரெக்டாக கேட்டாங்களா சரி ஸோ விருப்படுறவங்க நம்மளுடைய மெட்டீரியல் வாங்கிக்கோங்க அப்படி கிளாஸ் வேணும்னாலும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ வரும்